This conference will now be recorded. Uh, good evening, my name's Alex. I'm uh, an alcoholic uh, and an addict. Um, well, uh, I did mention it before, but I, I do want to say it again. Um, uh, I'm very grateful to be invited here. Um, thank you very much for letting me uh, be a service. It's uh, one of the things that keeps me sober. Uh, so thank you, Karthik, and uh, thank you, Ramana, for, for translating. Um, I have spent a little time very recently in uh, Telangana. Um, so, well, I mean, I've been, been sent this by, by my wife to say, Naku Telugu Radu. Um, apart from that, I don't, I don't speak any Telugu whatsoever. Um, yeah, maybe, maybe that's a good time to translate. All right. So, Namaskar Mithilada, my name is Alex. England, I am going to talk about it. 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 Yeah, Alex, go ahead. Thank you very much, Ramana. Um, okay, so as, as I said, I'm, I'm a, an alcoholic uh, and an addict. Um, I find that distinction um, a bit artificial. Uh, al alcoholic means addicted to alcohol. Um, and it's not just um, the, the, the chemicals that I put in my body that I'm addicted to. Um, I've never been quite in control of any of my my appetites um uh I've, I've heard it said before you know at a meeting hello my name's bloody blah or whatever the name is uh, and my my drug of choice is more uh which is something I, I i really relate to um it's been over two and a half years since uh, i've had a drink or a drug um and i just want to describe the morning um, that was my that my first drink or drug. It was June twenty seventh, twenty nineteen. I was living in a, in a grotty little flat in a city in northern England called Sheffield. Um, the the sun, although it wouldn't be hot for you guys, it was a very hot English summer day. It was blaring through the window. Um, there were no curtains because I'd, I'd torn them off a few weeks beforehand. Um, I was lying in a mattress. Um, I'd, I'd wet myself. Um, I was bleeding from my gums, my nostril and, and my hand. I'd cut myself. Um, I had lost another job. Uh, that was my fifth job that month. Um, I'd had a, an email from my, my employer telling me not to come back. Apparently I'd been to work earlier that day. I, I don't remember it. I was so drunk. Um, and I had some people who you wouldn't really want after you um, uh, telling me that if I didn't pay them the money that I owed them, uh, I'd, I'd be in serious trouble. Um, uh, I, I looked up and I saw across my room a small amount of, of cider. And I thought, yes, I'm, I'm winning. Because I was in uh, such a mad state at the moment. Uh, but translate there if, if you'd like, Ramana. Yeah. So, in India, Japan, too, in Tagore, too, many very much better dal put alvat put devanne in Japan, addiction in Japan. No, I think now this one, alcohol ke addict ke, and the Tagore ke very much better dal alvat put no alke. A tada chappadam gula naaku naavar ko ite krutumu hai na tada de. Indi ke ante Tagore tanu gula oklanti alvatu. Ne ne puru ko ye ye tis kuna gula very much better thanga utsu. Bandugautu, Adupta Pevnantapa, Adupula Pudulenu, Nientrich Codon and Agu Chatanega. Rundana Rail and the Dinanu, Mandugani very much, but Padar Delgari Mutkuni. Okasari Akari Akari Sarganu, Mandubutskunia, Tarano, Kar Gutet Kuntana, Mito. Junior Rayadu, Runduel Pandum de Nenu Sheffield and Jeppe. Uttara England lo, London ganto kuch pain Uttara England lo ka chinu urlo na nu. Aro jo enda kalo June ante ba vedi ondi ante meek vedi ani pichu bocho magade vedi. 
ఆ రోజు నేను నా రూమ్ లో ఉన్నాను ఎండ కిటికీలోంచి కొడుతోంది జోరుగా కిటికీకి తెరలు కత్తెలు అలాంటివి ఏం లేవు ఎందుకంటే అవన్నీ చింపి పారేసి ఉండే నేను ఒక పరుపు మీద పడుకొని ఉన్నా నా ప్యాంట్ నేనే తడి చేసుకుని ఉన్నా అప్పటికే అంటే లేచి బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళలేదు రక్తం కారుతుంది ముక్కులోంచి నా పళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఈ చిగుళ్ళు అన్ని బాగా రక్తం కారుతున్నాయి చేయి కూడా రక్తం కారుతుంది ఏం చేశానో నాకు గుర్తులేదు సరిగ్గా అప్పుడే నేను ఐదోసారి అది ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాను నన్ను ఉద్యోగం నుంచి పీకి పారేశారని రాసిన ముందు రోజు చూసుకున్న సందేశం కూడా నాకు చూసుకోవడం గుర్తులేదు అంటే అది అంత తాగున్నా నేను వాళ్ళ నువ్వు ఉద్యోగానికి రావట్లేదు అని చెప్పిన సందేశం నాకు వచ్చి టైం ఇలా చూస్తే చుట్టుపక్కల అప్పుల వాళ్ళు కొంచెం అలాంటి వాళ్ళతో మామూలుగా మెలిగే మనుషులు కాదు మనం ఎవరం కూడాను కానీ వాళ్ళు వచ్చి బెదిరించిపోయారు చూడుబాబు నువ్వు అప్పులు తీర్చపోతే పరిస్థితి బాగుండదు అని ఒక బెదిరింపు గట్టిగానే బెదిరించి వెళ్ళిన పరిస్థితి అది ఒకసారి పైకి చూశాను ఆ మంచం నుంచి ఆ నిస్సహాయ స్థితిలో చూస్తే ఒక్క పిసరు సైడర్ అని ఏదో యాపిల్ జ్యూస్తో తయారయ్యే కొంచెం మంది ఉంటుంది ఆ మంది ఒక్క పిసరు సీసాలో కనిపించింది అది చూడగానే నాకు ఒక్కసారి ప్రాణం లేచింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అమ్మయ్య ఒక్క పిసరు మంది ఉంది ఇదేదో గెలుపుకు దగ్గరలో ఉన్నాం అన్న ఆలోచన వచ్చింది నాకు Thank you, Ramana. You're doing a fantastic job there, remembering everything I'm saying. It's very impressive. Um, so, so yes, I, I was in that situation. Um, and at the age of 30, which I was at the time, um, even though I was an adult, I, uh, I did what I always did in those situations. <coughs> Excuse me. And I, um, I called my parents to sort out the problem. Um, my, my intention was just to let them know you know i was having a few problems where i was living if they could come pick me up if i could uh, if i could stay with them a few days um i would be able to to sort myself out uh, and get everything sorted in my life um the uh the intention was though to uh, sort of use their resources drink their beer uh, and get myself back on my feet so i could go straight back to uh, to partying again Um, the problem for uh, myself back then with that plan was uh, that uh, I'd done the same thing beforehand a couple of weeks ago with, with my parents, uh, but I'd actually forgotten that I'd done it because I was so, so strung out and on so much, uh, drinking so much and on, on so many drugs. Um, so one of the conditions um, that I had to, to stay at my parents was that I had to go to at least one 12 step meeting. Uh, my mother's side of the family, um, alcoholism tends to, tends to run through the family. Uh, and those who have resolved their alcoholism and live um, meaningful, happy lives um, tend to be those that go to, to 12-step fellowships. Um, I, uh, I decided to go, I decided to agree, because at that point in my life, um, I was doing uh, anything that would make me feel good. And it would have felt good to have a, uh, a bed to sleep in that night. So I, uh, I decided to go to the meeting. Um, my intention was uh, to go and uh, inform my parents that I'd, I'd met some lovely people um, and they certainly had some wise things to say about drinking. Um, however, it wasn't for me. It was probably a bit, uh, a bit too full of uh, God and religion for my taste. Um, what, uh, what ended up happening, though, uh, was for the first time in my life, um, I met uh, a group of people. Um, who talked about alcohol and about drugs, um, like how only uh, I thought that I felt about them. Um, and that not only were these people, um, through, the, the, through their experience of drugs and alcohol, like me, but they were leading happy, meaningful, productive lives, um, and they didn't have to drink. Um, if you want to translate from there, Amina. Yeah. <clears throat> సరే ఇందాక చెప్పిన పరిస్థితుల్లో నేను నిస్సాయంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నా వయసు ముప్పై ఏళ్ళండి అంటే పెద్దవాడిని వయసు వచ్చిన వాడిని ఏటు వచ్చి ఇంతవరకు ముప్పై ఏళ్ళ వరకు నా జీవితంలో నేను ఇబ్బందుల్లో పడినప్పుడు ఏం చేయాలో ఏం చేశానో అదే చేశాను ఏం చేశానంటే మా అమ్మ నాన్నకి ఫోన్ చేశాను 
మా తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేసి నన్ను కొన్ని పికప్ చేసుకోండి వచ్చి తీసుకెళ్ళండి ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి కొన్నాళ్ళు మీతో ఉంటాను కొన్నాళ్ళు ఉంటే పరిస్థితులు అన్నీ మెరుగవుతాయి నా జీవితం కొంచెం సరిదిద్దుకుంటాను అని చెప్పా నేను మర్చిపోయిన విషయం ఏంటంటే రెండు వారాల క్రితమే అది పని చేశాను నేను అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే అమ్మ నాన్నగారికి వెళ్ళాను వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను వెళ్ళి మళ్ళీ ఇదే పని చేశా ఈసారి కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ నాన్నగారు ఉన్న మంది ఏమైనా ఉంటే అది కాస్త ఆగి వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా డబ్బు ఉంటే ఆ డబ్బు తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ నేను నా పార్టీ నా హడావుడి మామూలే అనుకునే అడిగాను వాళ్ళని ఈసారి కూడా అయితే మొన్న మొన్న జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తెలివిగా ఏమన్నారంటే చూడనైనా ఇంటికి తప్పకుండా నీళ్ళే ఎటు వచ్చి నువ్వు వచ్చినందుకు మా ఇంట్లో ఉన్నందుకు కనీసం ఒక్క మీటింగ్కి వెళ్ళాలి అన్నారు అది పన్నెండు సోపానాల కార్యక్రమం దేనికైనా వెళ్ళాలి అన్నారు ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ కాకుండా వేరేవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు అలవాట్లు ఏదో ఒక పన్నెండు సోపానాల ప్రోగ్రాంలో ఒక్క మీటింగ్కి వెళ్ళు అని చెప్పారు మా అమ్మగారి వైపు ఈ తావు పోతాను మత్తు పదార్థాలు వాడకం అంతా అలవాట్లు ఉన్నాయి మా అమ్మగారి వైపు కుటుంబాలు ఉన్నప్పుడు నాకు వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే ఈ జబ్బు ఉండి కాస్త సుఖంగా ప్రశాంతంగా బతుకుతున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ప్రపంచంలో వాళ్ళు పన్నెండు సోపానాల కార్యక్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే బాగుండగలరు అని వాళ్ళకి తెలుసు అని చెప్పి సలహా నాకు ఇచ్చారు వెళ్ళి బాబు మీటింగ్ కానీ వన్ సెకండ్ శ్రీనివాస్ ఐఎస్ వాళ్ళ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ శ్రీనివాస్ కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ యా సారీ టు కంటిన్యూ సో నేను ఒక మీటింగ్ వెళ్ళక తప్పలేదు ఎందుకంటే మా అమ్మ వాళ్ళకి బాగా తెలిసి మీటింగ్ కానీ సరే వెళ్తానమ్మా అని చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి పరిస్థితులను ఉన్నానంటే ఏదో ఒకటి చేసి ఈ దరిద్ర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలి అన్న పరిస్థితిలో ఒప్పుకున్నా నేనేమనుకున్నాము మీటింగ్కి వెళ్దాము వెళ్ళి వెనక్కి వద్దాము అమ్మ నాన్న వెళ్ళాను మీటింగ్కి అక్కడ చాలా బల్లి బల్లి మంచి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారండి వాళ్ళ దగ్గర చాలా జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళు చెప్పినంత విన్నానండి ఎటొచ్చి ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో నాకు నాకు తగదు అనిపించిందండి ఆ ప్రోగ్రాము ఎందుకంటే అక్కడ ఎంతసేపు దేవుడు మతం ఇలాంటి మాటలన్నీ చెప్పారు వాళ్ళు అని చెప్పేద్దాము మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చి అని పథకం వేసుకుని వెళ్ళా వెళ్ళడం అయితే మీటింగ్ వెళ్ళాక జరిగింది ఏంటి అంటే వాస్తవంగా మొదటిసారి నా జీవితంలో తాగుడు గురించి కానీ మత్తు పదార్థాల గురించి కానీ మొట్టమొదటిసారి ఒక సమూహం ఒక పది మంది మనుషులు కూర్చుని నాకు అర్థమైనట్టుగా మాట్లాడారు ఫస్ట్ టైం అదేమిటి వీళ్ళంతా నాకు తెలిసినట్టుగా నాకు బాగా పరిచయం అయినట్టుగా మా నాకు ఎలాగైతే పరిచయం ఈ పదార్థాలతో వాళ్ళకి ఎలాంటి పరిచయం ఉన్నట్టుందే అని అనిపించేలాగా మాట్లాడారు ఒకటి రెండు వాళ్ళ అనుభవం నా అనుభవంతో పోల్చుకుంటే ఇంచుమించుగా ఒకేలాగా ఉండటం కాకుండానే వాళ్ళు ఇవాళ చూస్తే మీటింగ్లో సుఖంగా ఉన్నారు నవ్వుతున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళ షేరింగ్స్ వింటే అర్థవంతమైన జీవితాలు కాస్త ఏదో మనుషుల్లాగా బ్రతుకుతున్నట్టుగా అనిపించారు వాళ్ళు ఇదేదో విచిత్రంగా ఉంది అనిపించింది నాకు మొదటిసారి యా లైక్స్ గో రైట్ again thank you thank you ramana so after after that first meeting where um you know for the first time ever i saw that there was a way for people like me um to live well um and um i began to feel good uh it felt physically and mentally and spiritually good to be around um these other self uh, declared alcoholics and addicts um and i thought what i'd do Uh, is I'd stick around for a few meetings, maybe a few weeks, a few months. Um, I'd get myself a job. I'd save up money. And then in a few weeks, I could go on a, the biggest bender, the biggest blowout, the biggest binge of all time. And I could uh, get back going to um, the old lifestyle I had. And I just wouldn't make some of the mistakes that I made before. And I would, um, uh, and you know, and I'd be able to live this, this party hedonistic lifestyle and um, fortunately that's that's not what happened uh, i got very lucky by sticking around the meetings 
I heard some some shares that I really related to. Um, I saw people get better. Um, unfortunately, I saw some people relapse and I saw how bad it got for them. People who I thought were very well came in, you know, a week or two weeks later, shivering and in, in a great physical and psychological pain. Um, and I decided to give this, this program and this way of life um, a real shot. And it's given me a life beyond my, my wildest dreams. Um, before I talk about that, though, I do think it's important, even though I, I don't like doing it, I get embarrassed. It's a good thing um, these screens are off, uh, or I should see um, a white boy get very, very red during this bit of time. Um, it's important that I talk about my um, what I did uh, when I drank, what happened with the madness, the progression of it from something that began as benign and a way to um, relieve pressure on the weekends to something very self-destructive. Um, Ramla, I think that, that might be a good time for you to translate. Thank you. So, most of the meeting is like an Indian to our Bartlu or sharing the name. We will under the canvas in Dari, Nakuda undi, Idari Nakuda Peninsulanic Sibin undi, named when you pray them jelly and unpitching. Runa the end day, Tauvo to know and Chipkunton, Manchalandrun or the meeting, while under the tomb tail, while under my pillow tail. Now, I knew bound a little bit. Bound and take on the Mandu Duro to go the Sarir Ganga bound. Lendu Manasu cast the bound of Malabit. Mudu Ajat Mikanga to cast the Oho Ekada Kunjo Manchester and Manakuda Butunemo and Alice and Rout Malabit. A pretty young Kunan and Tanka Mother Claw, Konal Boyaka, Konvaral Gadi, Koni Nelugani, Itlaya or Damo, Ilaga or Stenen. Melaga Ujoga Sampai Skutano Ujoga Sampai Skunte as Jetlan Ali Dabulu Muntai A Dabulu Kuncho Kodavet Kuni Mali Pathi Jutan Manchi Pathi Jutu Pathi Rosu Mandu Alan Jutan Gilipodam Etochi Isarta in a crew Four and Jason Tapuli, we got a Chevudu Chekunda Pathetra Tower and Nitskuni by Gilpoi cast. The youth of Capital Kuzu Padaka, Veli, only my mom and youth of Mother Verdun, Capota, the Nate, Nantran Law, which people look into Munjay and Chegunda, Mano, by the Bordom, and Alas in Tona, Naninkan. A drust of Satu, Nanigan, a drust of Balanches in Nate, as youth and Mali Veli, Tiri Velas and Austin Rakunda, Akarponi Vishal Jerry, Injury and Nadrusha Satu, program Jeskuntu, Ipanenzo Pal Karakramam, Karyatar and Jeskuntu, Sukhunda only, Jutan Safiya Garpun only, Kalam in the government chair. Atlane Matilo Poi, Baitke, Malitayesi, relapse, Ochin or Gurdusa. If Sopanar Sun Konal Chesi, Baitke, Tayi was the Manisha Parisi allowed to the under the Kalara Dusa. While one could to route him, while Sari Rikanga Padebada, Manasikanga Pade, Antakante Padebada, Vyasa Nenu, Kalara Chusa. To say one good and day, isn't our strong again? Isn't a cottage youth on Yutunari, the cottage youth with Hana on Yutunaro. The cottage youth with Hanumanu, Koda parted the moon. And Gatti Neo put the regina, even it's too sad. Dani Guruji, Cottage, even with Hanan Guru Chiptan, me, good chapter of Skunano, etter Chipem and Okasar Venaki Piruskuni. As alcoholism on Indian one empty Saradaga is a senior as you are on Saradaga Mogul Vitindi, Nanu, Nanu Nene, some Peskuni, Persic in the good Chindi, Akasa Okasar never was Kuna Mito and Anipichindi. By the end of the video, who live our day. And tell her and Gavati, Land Kajap to the Naki, Purpura, and the suggestion to a rather there of Namo. It was the video leg of Takadoka Harches turn on to another. Yeah, Alex, go. Thank you, Ramana. Um, yes, so my, uh, my, my war story or, or drinkalog or, or whatever it's called. Um, 
So I've, as, as I've, I've mentioned to some of you, I've, I've just come back from, from Hyderabad uh, for some of my own wedding receptions. I've, I've married into an Indian family. That, by the way, that's a complete coincidence as to, to why I'm here. So I, I have some insight into some of the drinking culture that, that you guys have. Um, lots of whiskey, um, as I saw. Um, in, in, in Britain, in the UK, uh, drinking is, is everywhere. Um, it is assumed that everyone and everyone drinks. Um, it's what adults do um, as a reward for at the end of the week. Um, and it's certainly what my parents did when they got, got time off work. Um, as I, I alluded to earlier, there is a, a genetic component in, in my case with this disease. Um, all, uh, a lot of the people on my, my mum's side of the family drink, drink far too much. Um, my dad, when he has uh, one drink, which is not a common occurrence anymore. He will drink uh, for the rest of the night until he passes out or until everything's gone. Um, my mum will drink once a day, but she will only have a few drinks. I'm sort of a combination of the worst two, two elements of those. Um, I think I had my first drink at the age of about 11 or, or 13. Uh, between that age, that's not uncommon in the UK. Um, I don't remember exactly what it was or where it was. But I do remember how it made me feel and how great it made me feel. Um, I remember waiting all the time for the next opportunity to, to drink. And um, it's not always something that was very easy to do. And um, the law in England is you have to be 18 years old to drink. So there was this period of time for about seven to five years when um, I was a, a young sort of rascal, um, you know, doing what I can to, to get hold of something which was, was essentially illegal. Um, this led to me working in bars when I was a bit younger than I should have been, um, having access to, um, uh, to alcohol um, and drinking far too much in, in binges. Um, this was viewed, though, as a sort of that's what young people did. Um, it was sort of not approved of, but it was seen as, as I said, just, just a young man being a bit of a rascal. Um, yeah, I'll, I'll, I'll leave it there for, for Ramna to translate, if that's all right. Sure. So, Nizanana Chenna put the Tagunta Jason in Sahasa Kutialu Chapmate. Then I put me Kazalto match out in Nakaza, Indicate Mone, then Hyderabad Nichan Kuchan and Jeptana, Hyderabad Lunan Kornagito. Indicate Nabaria, Indian in chief. So, out of that Kutumani, Kalotan Kuchama, Vivaho and Yaka. Idi, by the way, any world media, crowd and carno, maud, media, and in Kazu. Etocha, Anto, Yohan Jarato, Atharat, Valchutal, and then Toton, Susan, named me the whiskey bar after me bar this in law. England, I take Japanaka legend day. Machinapu Ninchi, Tagadavanadi, Chala, the Mamula and Visho, Andra Tauter and Kondi. Mamula Kada. Sanskriti Alanti Dante, either on the Kasper Panjidum, Seni Azara Luste, Mandu Tagado, Adi Akarpati. Now we shall end in day, once a paripering a good coach of Sakramis in the deed of Bu. Mama or the Salam and the Author in the Kante Kutauta or Navisho, Chinapuni Terri in day. Ma Nanga Rivalti Kuda Mamul the Tagaru. Can you walk a side into Okatukat is Kunar and Day? I'll put the Sprota Pever Kutayat Kununter and Potter Daddy. Mamaga and Tiva to Kuda Rose Boxer Dautaru, Katakudga Dautar. Punavish and Nitriki put in the Hoti, Walter Madam in Puna, Tadudan Mat. Nenu Pazakundu, Pazmudel, Vaislo, Model Betan. Is a Japan and character put on a telito. Model better, no? Ekkada ana thoda na guttle do. Kani yalla ani pichinna matram baag guttle. Taab jane kala baag ani pichinna. Ide to baung ani pichinna. Ha tarvat chinnu ani kaavo te padhkundu pane ne padhmudu isillo. Mandi apura okashustna je pe idhar chupal baag guttna ena ko mandu ko asom next ekkada do rutni ani idhar chupu magale. Marichatrichan and Padim Dalor could target and will do. Until I do are at Samsara Lenu, 
చట్ట ఇస్తే నేను తాకూడదు బయటకు వెళ్ళి నాకు మంది పోయారు మన వయసు ప్రకారం అందుకని చెప్పి చిన్నప్పుడు చేయాల్సిన కొరతన పనులు చాలా చేశాను ముఖ్యంగా ఏం చేశానంటే వయసు కూడా మేరకుండాను ఇంకా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు రాకుండా నువ్వు బార్లలో పనిచేయడం బార్లలో పనిచేసినప్పుడు అక్కడ దగ్గరలో మందు ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవటం మందు చేతిలో పడగానే ఒక్కసారి తాగానంటే కొన్ని రోజుల పాటు బెంజింగ్ అంటాం వరుస వరుసగా ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు వారం వరుసగా తాగేయటం మొదలు పెట్టాం ఇది సామాజిక సాధారణమైన విషయం ఏం కాదు ఎటొచ్చి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కొరతనంలే కురవాళ్ళు అలాగే చేస్తారు తెలిసి తెలియని వయసు అని చెప్పి చూసి చూడనట్టుగా వదిలేసడం జరిగిందప్పుడు ఎస్ అలే Thank you, Ramana. Um, yes, so that's that's where I, I was sort of before 18, um, getting up to mischief, uh, lying about my age, sometimes stealing or um, getting desperate people who were over 18 to buy um, alcohol for me. Um, I dabbled a bit in, in drugs, but didn't really enjoy them. Um, alcohol um, was, was, was my big thing to begin with. And um, this led me going to university at the age of 18. where um i uh, was a big drinker um i used to wait for the parties we'd have um and i always seemed to drink more than uh, more than my friends um we were all big drinkers but i would always take it a bit further a bit longer i was always one the one getting us to more and more sort of the uh, extreme and dangerous parties and uh, in the side of town that you wouldn't necessarily want to go to um and i discovered uh, a drug called mdma which is the active ingredient in ecstasy um and i started to take that uh, on a regular basis that began as a, a a monthly thing and then it became weekly um and then for a period of time it became um daily to avoid the the hangover and and come down that you get from that drug um and looking back on it i obviously had a severe problem with drugs and alcohol um I was very good at the studies that I was doing. Um the university I was at um tried very hard to get me on a PhD program, but um as it does mention in the the big book I had just the knack for getting drunk at the wrong time. Um and I lost that opportunity and um, that door was firmly uh politely but but very firmly closed on me. Um and um I kept losing things. So uh money um i lost spent a lot of money on it i lost friendships i lost career opportunities um i would lose careers um and i lost uh, a lot of relationships uh, as well um and this was um as i said at the time uh well in in hindsight i i see it to be a problem at the time i i didn't think it was um i just thought i was living a, a bit of a hedonist lifestyle as uh, as young people did um what i didn't realize as i was cultivating habits in myself that i soon wouldn't be able to break on my own power um that where all i would do was seek my own immediate pleasure um i'll i'll, I'll leave it there for for amana to translate that's all right all right so padendel lopu ilage abadal cheyadam allar cheyadam late varna pedol ganbatte vaallu dwara mandi sampaichukodu ఇలాంటి చేష్టలు చేసి ఎలాగో లాగా కొంచెం మంది సంపాదించడం అనేది జరిగింది అదే వయసులో వేరే మత పదార్థాలు కూడా ప్రయత్నం చేశాను మిత్రులతో కలిసి ఎటొచ్చి నాకు అవి అంత గొప్పగా నచ్చల ఆల్కహాలే నా నాకు ప్రియాతి ప్రియంగా అనిపించింది ఆ వయసులో సరే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు రానే వచ్చాయి నేను డిగ్రీకి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చదువుకోవడం మొదలు పెట్టా చదువు బాగా చదివేవాడిని కానీ తాగుడు అంతకంటే బాగా తాగేవాడిని నా మిత్రులు అందరూ కూడా గట్టిగా తాగేవాళ్లే వాళ్ళందరిలోకి కూడా నేను ఎక్కువ తాగేవాడిని అందరూ ఎంత తాగినా ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం తాగడం అందరూ వెళ్ళిపోదాం అంటే ఇంకొంచెం సేపు ఉండి ఇంకా అయ్యే వరకు తాగడం లేకపోతే ఊర్లో కొంచెం ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళటం అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి లేకుండా మనం భద్రంగా ఉంటామా లేవా అని తెలియని ప్రదేశాలకు వెళ్ళి కూడా తాగటం ఇలాంటివన్నీ కొంచెం ఎక్కడికక్కడ సరిహద్దులు కొంచెం దాటడం మొదలు పెట్టాను అనమాట ఆ గీత దాటడం మొదలు పెట్టాను అదే సమయంలో ఎండిఎంఏ అన్న మత పదార్థం కూడా అలవాటైంది నాకు అది ఎక్స్కసి అనే పేరుతో అమ్మబడుతుంది 
అది నెలకు ఒకసారి మొదలయ్యి మళ్ళీ వారానికి ఒకసారి అయ్యి తర్వాత రోజువారీగా మొదలైంది ఎందుకంటే విపరీతంగా రాత్రి తాగేయటం పొద్దున లేచి నేను జీవితం గడపాలంటే ఆ డ్రగ్ అవసరమైంది నాకు ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే సోబర్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అవి ఆ రోజు నాకు తీవ్రమైన సమస్య ఉంది అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది నాకు అప్పుడు తెలియల అలాగే బాగా చదువుతాను కాబట్టి మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళ విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు ఏంటంటే పిహెచ్డీ చదువు బాబాని కూడా సలహా ఇచ్చారు అప్పట్లో కానీ మన బిగ్ బుక్ లో రాసినట్టు ఎప్పుడైతే మనం తాకుండా ఉండాలో ఎప్పుడైతే చక్కటి అవకాశాలు జీవితం మన ముందు ఉంచుతుందో తాగుకోతన్న వాడు అప్పుడే వెళ్ళి ఎప్పుడు తాకుంటో అప్పుడే చదువుతాడు అలాగే నేను చేశాను అక్కడతో పిహెచ్డి పోయింది ఆ తలుపు గట్టిగా మూసారు ఇంకొద్దులే బాబు నువ్వు ఏదో అనుకున్నాం కానీ నీకు పిహెచ్డి వద్దే వద్దని చెప్తారు అలాగే సారీ జీవితంలో అన్ని పోవడం మొదలయ్యాయండి ఒకటి ఇలాంటి అవకాశాలు రెండు డబ్బు మూడు ఉద్యోగాలు నాలుగు సంబంధ బాంధవ్యాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో ఉన్న బంధాలు అన్ని కూడా తెగిపోవటం పోవటం ఇట్లాంటివి మొదలయ్యాయి మళ్ళీ ఇవాళ నుంచి చూసుకుంటే అప్పటికే ఇది నాకు తీవ్రమైన సమస్య అని తెలిసి ఉండాలి కానీ ఆ రోజు నేను దాన్ని సమస్యగా పరిగణించలేదు అసలు అనుకోవాలా నేను ఏమనుకున్నానంటే నేను కుర్రాడిని నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ బతకాలి ఆనందిస్తూ బతకాలి ఇది ఒక ఆనందదాయకమైన జీవితంలో ఇవన్నీ భాగాలు అనుకొని బతికాను ఆ రోజున నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మరుసటి ఐదు నిమిషాలు కానీ మరుసటి గంటలో కానీ నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది నేను తీసుకోవాలి అది మంద అవ్వచ్చు మత పదార్థం అవ్వచ్చు అంతేగాని రేపు ఏమవుతుంది పదేళ్ల తర్వాత ఏమవుతుంది అట్లాంటి ఆలోచన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన అన్నది నేనే లేదు నా మన యా హలో Thank you, Ramana. Um, yes, so um, at some point during this um, period of time when, um, it, you know, it never seemed like my life started to get going. I seemed to be stuck in the age of being sort of 18, even though I was um, you know, in my mid-20s. Um, cocaine became a big part of my life. Um, drinking every day became a big part of my life. Um, I needed a drink in the morning to quiet the shakes. Um, I wouldn't been able, have been able to function at any of the jobs that I had if I, if I wasn't doing that. Um, the only time when I wouldn't have had a drink is if I f- physically couldn't get my hands on any due to a financial situation or you know, it was physically um, uh, not around me. But I still wasn't admitting um, that I was an alcoholic. I just thought that it was everyone else that had the problem. Um, I blamed other people. Um, there were periods of time when there would be an attempt to to not drink. This was normally motivated by um, someone I would be in a romantic relationship with, telling me that if I didn't stop drinking, they would leave me. Um, this normally led to me lying to them, but I tried all the various methods that it mentions in the big book of, of Alcoholics Anonymous, um, only drinking at certain times, going on trips, only drinking certain things, switching from one kind of alcohol um, to another. And, um, and none of that seemed to work. I always seemed to fall back into drinking all the time, um, lying about my drinking and um, taking a, uh, a lot of drugs um, to, to, to get over the effects of alcohol. And then after that, uh, just for, for enjoyment. Um, this led to uh, a period of time when um, I was uh, alone, I was on my own. I was working two jobs. Um, there were jobs that wouldn't reflect the academic qualifications that I had, but they were the places that would hire me. One of them was in a pub that I worked in uh, that um, I, you know, I, t- I took that job so in order I could steal the, the alcohol from, from the bar there. Um, and I remember I was, I was drinking in that pub. I can't remember if I was actually working um, on that shift or not. Um, and I was moaning about how difficult my life was uh, and of how anyone had had the life that I had they would drink too. Uh, and my manager um, at that pub, who's a, a lovely man, he's got a, a big orange beard, uh, as people in England sometimes have. Um, and he told me to, to shut up, stop moaning, and face the fact that I was just another, he swore, I, I won't on this, this meeting, that I was just another alcoholic. Um, and that hit me, uh, that hit me hard. 
Um, normally, I would have argued back, insisting that I wasn't an alcoholic, uh, and that if anyone thought I was, uh, again, it was them that had the problem. But for some reason in that moment, um, I, uh, I embraced that label. Uh, and this led to uh, the second phase of my sort of drinking career. Um, yeah, I'll, I'll go on to describe that in a second, Rama. I think that might be a good chance for you to translate. Yeah. So, itla, you and me, how can I tell me, when Cheshire is still not so many low? In the other little, we had a little partner in Padilla, a little ne, Tikun pen. Why so? Other than why it's a very devoted around a level to Nundi. నేను మాత్రం ఆ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ బాలు లాగే ఉండిపోయా సరే అప్పుడు మతు పదార్థాల్లో కుకేన్ వాడటం తాగుడు విపరీతంగా తాగడం పొద్దున లేస్తూనే వణుకు ఒళ్ళంతా ఆ వణుకు తగ్గించుకోవడానికి మరికొంత తాగటం ఇది నా జీవిత విధానం ఉద్యోగాలు కాస్త కూర్చుతో నిలుపుకున్నానంటే ఏంటంటే ఆ వణుకుని మర పొద్దున్నే లేచి తాగి ఆ వణుక తగ్గాక ఉద్యోగానికి వెళ్ళటం వల్ల ఒకటి రెండు నిలిచే ఉద్యోగాలు ఆ రోజుల్లో గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇప్పుడు కాస్త వరకు ఆలోచిస్తే నేను తాగని సమయం ఏమైనా ఉందా అంటే రెండే పద్ధతులు అట్లా చుట్టుపక్కల అస్సలు మందు ఉండకపోవాలి ఏదో కారణం వల్ల లేకపోతే నా జేబులో డబ్బు ఉండకపోవాలి అలాంటి రెండు పరిస్థితుల్లో తప్ప తాగడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేశాను తాగాను అండ్ నేనేంటంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఆడపిల్లలతో ప్రేమలో పడినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళతో తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమో లేదు నువ్వు ఇలా తాగితే నీతో బయటికి రాను లేకపోతే నీతో ఉండను అని చెప్తే సరే వాళ్ళ కంటి తుడుపు కోసం మానేయటం కొద్ది రోజులు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అబద్ధాలు చెప్పడం వాళ్ళ అటు వెళ్ళగానే ఇటు పోయి తాగడం ఇంక బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు శనివారం మాత్రమే తాగడం లేకపోతే శనివారాలు తాగకుండా ఆదివారం తాగడం లేకపోతే ఇది కాబట్టి అది తాగడం ఇలాంటి కొత్త కొత్త పద్ధతులన్నీ కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నించాను చివరికి ఏంటంటే ఏది పని చేయలేదు చివరికి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు రాత్రి నుంచి పొద్దున వరకు తాగడమే నా జీవితం ఇలాగా ఒంటరిని అయిపోయా నేను రెండు వేసి ఉద్యోగాలు చేసేవాడిని అంటే నా జీవిత విధానాన్ని నేను నాకు కావాల్సిన డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి రెండు ఉద్యోగాలు ఒకే సమయానికి చేసేవాడిని నేను చేసిన ఏ ఉద్యోగానికి నేను చేసిన నేను చదువుకుని ఉన్నతమైన చదువుకి అసలు సంబంధం లేదు నేను చేసే చదువు నేను చదువు ఏంటి చేసే ఉద్యోగాలు ఏంటి అన్నట్టుగా ఉండేది ఒక ఉద్యోగం అందులో ఏంటంటే ఒక పబ్ అంటే ఒక బార్ లో చేశాను ఆ బార్ లో ఎందుకు చేరానంటే నాకు తెలుసు అక్కడ అందు మందు కాస్త అందుబాటులో ఉంటుంది చెరువులో ఉంటుందని అప్పుడు తాగేవాడిని అక్కడ మందు తీసుకొని కొంచెం దొంగిలించి కొంత తీసుకొని తాగేవాడిని అదే బార్ లో తాగుతున్నప్పుడు పైగా కథ కూడా చెప్పేవాడిని నా జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి అసలు అసలు నా జీవితంలో నన్ను కష్టాలు మీలో ఎవరికైనా ఉందంటే మీరు కూడా నాలాగే తాగి ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పేవాడిని పక్క వాళ్ళు ఎవరిని అడుగుతే అక్కడ ఆ బార్ ఓనర్ గారు ఒక మంచి మనిషి చాలా బలంగా పొడుగ్గా ఒడ్డు పొడుగు బాగుండేవాడు పెద్ద గడ్డ వేసుకొని ఆ మనిషి నేను ఇట్లా ఏదో కథ చెప్తుంటే ఒక రోజు నోరు మూసుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా అరవుకు ఎడవుకు ఏదో నాకు ఇలాగైపోయింది అలాగైపోయింది అని కాదు ఉప్పు కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే రే నువ్వు తాగుబోతురా నువ్వు మామూలు తాగుబోతు అని గట్టిగా మందలించి చెప్పాడు మామూలు పెట్టి వాళ్ళు ఎవరిని అంటే అబ్బాయి పెట్టి వచ్చారు నేను తాగుబోతున్నాను ఏంటండి బాబు మీరు ఏది చెప్తున్నారు అని ఉండేవాడిని కానీ ఈసారి అలా అనలా నేనేమన్నానంటే నిజమేనేమో అని మనసులో అనుకొని గమ్మ నుండిపోయా ఉండిపోయి లో లోపల నా మనసులో నిజంగా నేను తాగుబోతున్నేమో అసలు ఆ తాగుబోతుని అన్న బిరుదాంకిత నేను నేను స్వీకరించాను అవును నేను తాగుబోతుని కాబోలో అని మనసులో అను మొదటిసారి అనుకున్నా థ్యాంక్ యూ రామినాండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై డ్రింకింగ్ కరియర్ సో దట్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వాజ్ యంగ్ యూ నో denying that I'm an alcoholic um, and getting uh, escalatingly worse, but me not being aware of this, uh, and me blaming other people for, for my problems, and never the alcohol, never the drugs. Um, but after this conversation with a manager who put it in, in very stark terms about what I was, um, I remember having a, a long, um, self-reflective 
uh, inebriated at the same time, but a long self-reflective uh, look at myself and where I was and what I wanted in life. Um, I look back on my drinking career and I saw that, you know what, yeah, um, the only thing that sort of had stuck by me and brought me any sort of consistent joy at the time was uh, was drugs and alcohol, were, were chemical pleasures. Um, and I very selfishly decided to embrace that label uh, and wear it as a badge of honor. Um, I changed my life drastically uh, and, and knowingly. And um, so I could um, lead a life where I drank and drugged as much as possible and didn't care about the consequences. Um, my parents gave me a wonderful upbringing. I had many privileges in my family that I was not grateful for. Um, and I didn't care what they thought to see their, their son um, essentially try to try to kill himself um, by drinking and taking drugs every day. Um, I changed my jobs. I, uh, I moved house. So um, I would be spending less money on rent and I'd be living next to a shop that was open 24 hours a day and sold alcohol. So when I woke up at 3 a.m. with the shakes, it would be easy for me to um, uh, to get booze. And that was the flat that I mentioned at the beginning um, where I woke up covered in, uh, covered in blood. Um, I calculated with the amount of savings I had and um, what I could do and how I could always get hold of alcohol that I had probably 10 years um, with the way I was spending and going before I would meet any serious financial trouble. Um, it was less than 18 months before I ended up in that state where um, I owed everybody money and I was physically and mentally and spiritually exhausted, where I had to call my parents up um, uh, to rescue me. Um, what that had led to was not just someone who um, was uh, physically and psychologically addicted to chemicals, but it led to someone who um, the only thing that I was practiced at, the only thing that I knew how to do was live a life where I would get things that made uh, me feel physical pleasure. Um, and after I let Raven, I translate this bit, well, uh, we'll, we'll get on to um, the solution to that problem, uh, which for me was the 12 yeah. steps of um, AA. I'll, I'll pass it over to Raman now. Sure. So, Jyoti, like I got out of the middle of the day, I was in a bite of a little bit 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 of మందుతపదార్థాలు అంతే సరే అర్థమైపోయింది కదా నేను తాగుబోతుని మత పదార్థాలకు అలవాటు పడిన అడిక్ట్ని అలాంటప్పుడు అదే చేస్తే పోలా పోతే పోతాం రేపు కానీ ఇవాళ పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసిపోదాం అని నిర్ణయించుకున్నా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏం చేశానంటే తాగుడు మత పదార్థాలు అనే జీవన విధానాన్ని దాంట్లోకి పూర్తిగా చాలా ఉత్సాహంగా దూకేస్తాను అందులోకి అసలు నేను పెరిగిన ఇంట్లో ఎలా ఉండేది అంటే మా అమ్మ నన్ను మంచి పెంపకం నాది చదువు చెప్పించారు ఇచ్చేసారు అది చేశారు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాలు చాలా మందికి ఉండవు ఆ అవకాశాలు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చినందుకు నాకు కృతజ్ఞతాభావం లేకపోగా నేను నన్ను నేను మృత్యు ముఖం దగ్గరికి పట్టుకెళ్తున్నా చచ్చిపోదామని సిద్ధమైపోయా ఎందుకంటే తాగుడు మతి పదార్థంలో ఉన్న ఆనందం చదువు చూస్తూనే ఉండాము చదువు చూస్తూనే పోదాం అని నిర్ణయంతో బతికేసాను ఇంకా తర్వాత ఉద్యోగాలు మారడం ఏంటి ఇళ్ళు మారడం ఏంటి అన్ని చేశా ఎందుకు ఇప్పుడు చివరి ఇందాక చెప్పా కదా ఓ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫ్లాట్లు లేచానని చెప్పి ఆ ఫ్లాట్ కూడా ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే ఆ పక్కనే ఇరవై నాలుగు గంటలు మందమ్మే షాప్ ఉంది ఆ షాప్ దగ్గరలో ఇల్లు తీసుకున్నా ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి మూడింటికో మూడున్నరకు అవసరం అయితే లేచి ఒళ్ళంతా వణుకుతూ ఉంటే అందుబాటులో మెల్లిగా నడుచుకెళ్ళి మందు తెచ్చేసుకోవచ్చు అని ఆ ఇంట్లో చేరారనమాట అది నా పద్ధతి ఏదో ఉద్యోగాలు చేసి కాస్త వెనకేసా డబ్బు 
వెనకేసిన డబ్బు నాకు పదేళ్ళు వస్తుంది పదేళ్ళు మాత్రం ఇలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత సంగతి తర్వాత అని ఉన్నాను ఆ రోజు ఆ పదేళ్ళు నాకు వస్తుంది నా జీవితం నడుపుతుంది ఈ డబ్బు అని బ్యాంకులో వేసుకున్న డబ్బు ఏడాదిన్నర కంటే తక్కువలా అయిపోయింది మొత్తం డబ్బు అంతా ఆగిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయి అప్పటికి ఇంకా చివరికి హతాశుడిని అయిపోయి ఇందాక చెప్పిన పరిస్థితుల్లో మా అమ్మ నాన్నకి ఫోన్ చేసి నాకు సహాయం చేయండి అంటే తద్వారా నేను పన్నెండు సోపానాలకి రావడం జరిగింది అని చెప్పాను కదా నిజంగా ఆ రోజు ఒక్కసారి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ రోజుకి నిజమే శారీరకంగా నేను మందుకు పూర్తిగా అలవాటు అయిపోయాను బానిసనైపోయాను మానసికంగా కూడా నేను దీనికి పూర్తిగా బానిసనైపోయాను ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు జీవితంలో నీకు ఏం తెలుసు నువ్వేం చేయగలవు దేనికి పనికి వస్తావు అని ఎవరైనా ప్రశ్న వేస్తే దానికి జవాబు ఏంటంటే కేవలం మందు మత్తుకి తప్ప నేను దేనికి పనికిరాను అనే పరిస్థితిలో నేను వచ్చాను ఇది నేను వచ్చిన పరిస్థితి అండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే సరే ఇది సమస్య గౌరవం సమస్య దీనికి పరిష్కారం నేను ఎలాగ అనుకున్నాను నేను ఆ పరిష్కారం ఎట్లా నాకు అందించబడింది అన్నది చెప్పదలుచుకున్నానండి యా ఆలెక్స్ solution yes thank you ramon so uh yes the solution um right so at, at that first meeting that i mentioned um the one where i was going and i was intending to say that i heard some things that i didn't agree with and never go with again and um, there was one word that jumped out to me that i had had a problem with and um, and that word was was disease uh, i used to be of the opinion that all diseases are something that is um communicable and um, that is that it is something that one person passes on to another um and the person who has that uh, disease it's it's not really their fault um and obviously that's that's not the case and um, there are a whole host of diseases that that people forget that are down to um a genetic predisposition um cultural factors uh, and lifestyle choices um type 2 diabetes being that the main one that uh, the people talk about and um, that is now my understanding of this disease of um of alcoholism or addiction in general um the way the way that i i understand it and this is a um uh, a romantic understanding a poetic understanding is that a- addiction is a disease of the soul now, i don't know what everyone's religious beliefs here are um mine is certainly an orthodox but i do believe that every human being um has a bit of themselves which is more than the sum of their parts it's more than just a list of all the things they do um it includes um well it's it's been expressed by different religions in 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 different ways um and for me um the product of my my drinking and drug taking and doing whatever felt good at the time was that i had a soul that was simultaneously um uh, overweight and malnourished it'd been fed uh, a diet of spiritual and religious junk for for 30 years uh, and of course it was sick and um, if you know someone that that doesn't eat healthy food and never exercises if they die of heart disease that is a a, a tragedy but it's not a surprise um and if you do if i you know if anyone does what i do which is drink every day and um not care what people think and not be grateful for the things they have it's not surprising if you you develop full blown um addiction um which is what happened in my case um i view the the meetings of aa um the 12 steps um sponsorship um sponsorship um and doing service as as diet and exercise for your soul that keeps it in fit spiritual condition and um, so when things happen or when there is a physical craving for alcohol and um, my spirit is healthy enough my relationship my ha- higher power is strong enough um that i don't have to pick up that drink um i'll go into more details about what i did specifically for that but i'll up let ramana translate that thank you yeah i think you know a question of you all the parasites lo channa kada ochaka na motta vasaraga vinna matallo నా మనసుని హచ్చుకున్న మాట ఏంటంటే జబ్బు ఇది ఒక జబ్బు ఒక వ్యాధి అండి నాకు ఆ రోజు వరకు కూడా వ్యాధి జబ్బు ఇలాంటి మాటలు ఎవరిని మాట్లాడితే అంటి వ్యాధి అన్న ఒక ఆలోచన ఉండేది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వ్యాధి అంటే ఏంటంటే పక్కడికి ఏదో వస్తే వాడి చుట్టుపక్కల నువ్వు తిరిగితే నీకు రావాలి అంటే నీ తప్పేం లేదు అందులో 
అవతల వాళ్ళ వల్ల నీకు సంక్రమించింది అంతే సో జబ్బు అనేది అనాలోచితంగా అప్రయత్నంగా మనం ఏం చేయకూడదనే మనకు వస్తుంది అన్నది నా అభిప్రాయం ఈ ఏర్ మీటింగ్ లో ఈ జబ్బు జబ్బు అని మాట విన్నాక అర్థమైంది ఏంటంటే జబ్బు అనేది ఏదో పక్కడి వల్ల రావట్లేదు కొన్నిసార్లు వంశ పారంపర్యంగా సంక్రమించవచ్చు ఏ జబ్బైనా కానీ అలా వచ్చిన జబ్బును కూడా హెచ్చు చేసుకోవడం అరుగులో పెట్టుకోవటం మన చేతిలో ఉండొచ్చు మన జీవన విధానాన్ని బట్టి ఉండొచ్చు అన్నది మామూలు జబ్బులు కూడా ఉండే గుణం ఇప్పుడు చాలా మంది టైప్ టూ మన షుగర్ వ్యాధి ఉంది డయాబెటీస్ అంటాం అది కూడా అంతే సంక్రమించవచ్చు తల్లిదండ్రుల నుంచి తాతల దగ్గర నుంచి వగైరాను కాకపోతే మనం తిండి సరిగ్గా తినకుండాను చేయాల్సిన వ్యాయామం చేయకపోతే శరీరం జబ్బు మనం మరింత కృమతిస్తుంది అన్నది అలాంటిది ఇది కూడా అని నాకు మొట్టమొదటిసారి అర్థమైంది అదే ఇవాళ వరకు నా ఆలోచన అనమాట ఆల్కహాల్ గురించి అప్పటి వరకు లేనిది కొత్త విషయం తెలుసు కొంచెం కవితామయంగా చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ వ్యాధి ఎక్కడ ఉంది అంటే నా ఆత్మలో ఉంది అనమాట నా హృదయంలో నా ఆత్మలో ఉన్న వ్యాధి ఇది ఆత్మకు వచ్చిన జబ్బు ఇది మరి మీ మతపరమైన నమ్మకాలు ఏమిటో నాకు సరిగ్గా తెలీదు నాకు ఒక నమ్మకం అయితే ఉందండి మనం మనిషి అంటే ఏంటి అంటే మనిషి అంటే కాళ్ళు చేతులు తల తోక బుర్ర కాదు వీటన్నింటినీ మించి మనలో ప్రాణం ఉంది ఆ ప్రాణం మనం మన మనకంటే ఉన్నతమైన ఒకటి ఉంది ఆ ప్రాణాన్ని కోసేది మెయింటైన్ చేసేది ఒక ఉన్నతమైన శక్తి ఉందని నాకు తెలుసు ఎటు వచ్చి నేను అల్కహాల్ క్షణాన్ని మెరుకుచేవాడికి నా ఆత్మకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఒకేసారిగా ఒక మనిషి బాగా లావుగాను బాగా జబ్బు పడి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నా ఆత్మ అంటే ఒకేసారి లావుగాను జబ్బు పడి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే వ్యామ వ్యాయామం లేకుండా ఇష్టానుసారం తింటే మనిషి లావు అయితే ఉంటాడు కానీ అనారోగ్యం లోపల ఉండనే ఉంటుంది అలాంటి మనిషికి గుండెపోటు వచ్చి మరణిస్తే అది చాలా విచారకరమైన విషయం దగ్గర వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎటు వచ్చి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మాత్రం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రతికిన జీవితం అలాంటిది గుండె ఆగిపోక తప్పదు అలాంటి వాడు అలాగే నేను ఆల్కహాలిజంలో నేను నాకు కృతజ్ఞత భావం అంటే తెలీదు నిజాయితీ అంటే తెలీదు చేయాల్సిన ఏ పని చేయలేదు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే తినాల్సిన సరైన తిండి తినలేదనమాట ఇంకోవైపు నాకు దేవుడు ఉన్నతి శక్తి అలాంటి వాటి గురించి ఉన్న ఆలోచనలు అన్నీ కూడా మతపరమైనవి అవి నిజంగా నాకు పనికి వచ్చే విషయాలు కావు నాకు ఆధ్యాత్మికత పెంచే విధానంగా నేను నేర్చుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వాళ్ళు నేను ఏ జీవితంలోకి వచ్చాక తెలుసుకుంది ఏంటంటే మీటింగ్కి వెళ్ళడం కానీ ఒక స్పాన్సర్ గారిని పెట్టుకోవడం కానీ మనకి పది మంది స్పాన్సర్లు ఉండటం కానీ ఇలా అవకాశం జరిగినప్పుడు అలా సేవ చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నేను ఆరోగ్యకరమైన తిండి తినటం సరైన వేళకి తిండి తినడం ఆరోగ్యానికి నేను వ్యాయామం చేస్తే ఎంత ముఖ్యమో నా ఆధ్యాత్మికమైన ఆరోగ్యానికి కూడా ఇవి అంతే ముఖ్యం అని ఇవాళ నాకు తెలుస్తుంది నేటి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే రేపు పొద్దున మంది తాగాలన్న ఆ ఆలోచన రాని వచ్చినా కూడా అది దాన్ని అడ్డుకోవడానికి నేను ఆధ్యాత్మికంగా దృఢంగా బలంగా ఉండగలను ఎందుకంటే నా దేవునికి నేను చేరువుల్లో ఉండగలను ఈ కార్యక్రమాలు చెప్పిన విధానంగా నేను జీవితాన్ని జీవిస్తే అని ప్రార్థం అవుతుంది అన్నారు So what, what, what I did to um, get myself and um, hopefully remain in fit spiritual condition was um, I, I kept going to meetings, minimum three a week to begin with. Um, it was often more than that. Um, I got myself a sponsor. Um, I read through the big book of Alcoholics Anonymous with them. Uh, and using that as the guide, as a template, which we stuck um, as close to as possible. Um, we went through the, the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Um, I will just relay um, my interpretation of those steps and how I do them and how I guide other sponsees through them. Um, step one is an admission that left to my own devices, my motives will lead me to a painful and ignoble death and cause uh, my loved ones a great deal of pain. 
Step two is that there is another way to live, as demonstrated by the Fellowship of AA. Step three is decide to find that other way to live. For most people, this is some sort of traditional orthodox religion. It's not the case for myself, but that, that's fine. Step four, go through uh, your previous life and find out the mistakes you've been making, no matter how embarrassing or shameful. Step five, tell people that. Step six and seven, put in the effort to become a person worth putting the effort into to stay sober. Um, steps eight and nine, um, go through and find out who you owe an amend to uh, and make that amend. Step 10, maintain um, your um, a review of your day so you can evaluate if you have filled the unforgiving minute full of 60 seconds worth of distance run. Step 11, develop a spiritual life with whatever you call God or your higher power. Step 12, help other people. Um, I have found by doing that, not only do I um, remain sober, but I have a life beyond my wildest dreams. If you'd have asked me when I was in the madness of drugs and alcohol, what my wildest dreams were, it would be have enough money so I never ran out of cocaine alcohol, or alcohol. Um, now, my wildest dreams are what I'm living. Uh, it's my marriage with my wonderful wife, and we hope to start a family soon. It is the job I have in the school where I teach uh, children with learning disabilities. Um, and it's been able to do um, what I believe to be God's work, which is um, you know, spreading the 12 step message so other addicts like myself can, can have a life. Um, I'll, let, I'll leave it there for, for Anna to, to translate back. Yeah. So, <clears throat> yeah, menu. Melaga ale and it's going to motivate we shall allow the chess kun to boy. Ain't a simple red apple and a meeting legal. Oh, sponsor your girls and no, and then sponsor just another big book in Pramanikanga, Azaranga Jeskuni, not of Panidus of Panal Karakrum, not of part to change their chaser and would not of part. A Panidus of Panal Karakrum, a Jew Tandy Mart, Induku and a Panidus of Panal Kluptana Japalate. I was able to get the money 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 to get the a sound of Pitskuni Marolaga Bretke Sukasanto Bretke, Jutum of Tundi, and a Namukan let's go to Naku Rondo Sopa. Mudu A Marga Undi and a Namutran Gavita, a Marga and a Vetu Koda and a key name and name this code away, Mudu Sopano. Iker Salaman, Matomani, and Kunevalna to Salaman and her Maur Lavoda. Naku Atlanti, Mataparavana, Balavan, Namaka, Lagapena, Idu Notan Javan with Hanu, Dinikin and Ankitam of Damu and the Nene Modus of Panangan and Ankuna. Nalu Idlo intended a path of Tani Nirbenga of Tarsuskuni, Angulo, Sikuba Devi, Badaba Devi, Kastuba Devi, Yeno Sangatil Nagoda, and it me Nirbenga of Kasari, Suskuni. Putia Parda Sikanga Mans in Tayaregi, Maragomanskia, the Chipkoto and Salaus <laughs> Ronjel Sindhu. Aru Yellow, Nenu, we allowed the Jutum Gadapazal Kunanu, we allowed the Manishin Auda and Kunanu, Anokta Ranukuni, but Alant Nenilan Tagutuni, Alant the Manishin Avalente, Danikin in Jails and a Pretum Aru Yellow Mugal Petan. A devil to put Kutlin name Ila Valley, then he gunal nipempun scoli, he gunal is gunal and in a pocket coli, and a aner name Ankita bound to chest the name Nakar, we are doing and got the mention of them. In with the Tamilo, poor as a woman and Jason Tapul and Sarah to Kunaka Shakalaku, Willon and Toku, Ninjali, Nasai Sakalano. 
పదిలో రోజువారీగా నేను ఏం చేస్తున్నాను తప్పు ఒప్పులు ఎంచుకోవటం అది ఒక నిమిషం పాటు అయినా అవ్వనివ్వండి పూర్తిగా నిమిషంలో అరవై సెకండ్లు నేను ఎట్లా గడిపాను అన్నది నేను ఒక్కసారి అవలోకనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం రోజువారీగా ఉంది నాకు పదకొండులో నేను నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంపొందించుకోవడం దాన్ని మరింత లోతుగా దాన్ని నా మనసులోకి పాచుకోవడం అవసరం నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడు లేక ఉన్న శక్తితో నేను దగ్గరతనాన్ని పెంచుకోవాలి పన్నెండులో నాకు వీలైనంత వరకు నేను పక్క వాళ్ళకి సేవ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల నాకు అసలు నేను కళల్లో ఎప్పుడు అనుకోని విధమైన జీవితం నాకు ఇవాళ కళ్ళలో కూడా అనుకోని జీవితం ఇవాళ నాకు నా చేతిలో ఉంది అసలు నా కళ్ళల్లో ఉండే మంచిదే నేను తాగే రోజుల్లో ఏమిటో నీ కళ్ళలో అతి గొప్ప విషయం ఏంటో నీ జీవితంలో నీ దిశ తిరిగిపోవాలంటే ఏమిటి అని ఎవరిని అడిగితే నా దగ్గర బోల్డ్ మందు ఉండాలి బోల్డ్ మందు పదార్థం ఉండాలి మత్తు పదార్థం ఉండాలి వాటి ఒక ఒక గది నిండా అవన్నీ ఉంటే ఒక ఇంటి నిండా అవన్నీ ఉంటే అమ్మాయి సరిపోతుంది అనుకునేవాడు అది నా కళ అంతకు మించి నాకు ఏమీ ఆలోచన లేదు ఆ రోజుల్లో ఇవాళ ఏంటండి నా కళలు అంటే చాలా మామూలు చక్కటి కళలు నాకు ఏంటంటే అవన్నీ అక్కర్లేదు నాకు మొన్న వివాహం చేసుకున్నాను ఈ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయితో రేపొద్దున ఒకళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని బాగా పెంచుకోవాలి మీ ఇద్దరం నేను ఒక ఉపాధ్యాయునిగా ఒక టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాను అక్కడ నేను మానసిక ఇబ్బందులు ఉన్న పిల్లవాళ్ళకి పాఠాలు చదువుతాను వాళ్ళకి ఎవరినా నేను చేయగలిగిన సహాయం వాళ్ళకి వాళ్ళు కొంచెం తీర్చిదిద్దే శక్తి నాకు కావాలి ఇక పన్నెండో సోపానాల కార్యక్రమంలో కార్యాచరణ ఏంటంటే చుట్టుపక్కల తాగుబోతులకి పది మందికి సాయం చేయడమే దేవుడు నాకు అప్పచెప్పిన పనిగా నేను ఇవాళ భావిస్తున్నాను ఇవేనండి నా కళ్ళు అంతకంటే ఏం కళ్ళు లేవు Well, I've, I've, I've seen the time and I want to give everyone here a chance to, to share back if they want to, so I won't go on too much longer. Um, I'll just say that if, um, if anyone here is new or has come back from a relapse or is wavering or has been around a long time and they're unsure about this program, um, what, what I'd say is, is just, just give it three months from now. Try this way of living um, for three months. Um, you have a whole host of wonderful people willing to help you for free within this fellowship. And, and after three months, living this way isn't the way you want to live. If you don't feel better, if you don't feel more engaged, if you're not closer to your loved ones, if things haven't turned around for you and you, and you want to go back out there, the pubs and the bars will still be there. Um, you know, it's, it's, it's not as if you've lost anything. So, so please, everyone, give, um, give, give this a shot. Um, I'm going to leave it there. I do um, want to just express a profound gratitude for having the opportunity to share. I have no idea if anything I have said um, has been taken as useful, um, but that's, that's not the point. The point is to, to share um, my own authentic message because I've only got one, one to share. Um, so thank you all. Um, uh, thank you for hosting this. Thank you for translating Ramana. Um, being here means so much. All right. So, Alex, I will do that last bit. But then uh, our format is that there's usually some questions and answers. So let me just finish up here and come back to you with any questions. Is that good with you, Alex? That's, that's fantastic. Okay, perfect. So let me finish that last bit. So, you know, this panel is going to be a good part of the panel. It's going to be a good part. నేను ఇప్పుడు గడి ఆరంభిస్తే ఆల్రెడీ పది పది అయింది మీ టైము నేను చివరికి ఒకటే సందేశం తెలుసుకున్నానండి ముఖ్యంగా ఈ మీటింగ్ లో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కానీ ఏ మిత్ర మండలి కొత్త వాళ్ళు కానీ కొత్త మిత్రులు కానీ లేకపోతే ఇంత ముందు వచ్చి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మందు తాగి వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కానీ లేకపోతే కొంచెం తడబడుతూ ఇది అవసరమా లేదా అని సందిగ్ధ అవస్థలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటేనండి నాకు చెప్పబడింది నాకు పనిచేసింది చెప్తున్నాను దయచేసి ఒక మూడు నెలలు ఈ కొత్త జీవిత విధానం ప్రయత్నించండి ఒక మూడు నెలలు మీ జీవితంలో మూడు నెలలు ఈ కొత్త జీవితానికి ఈ కొత్త ప్రయోగం అనుకోండి ఈ ప్రయోగానికి అంకితం చేయండి 
మీకు సాయం చేయడానికి ప్రపంచం అంతా పైసా ఖర్చు లేకుండా సాయం చేయడానికి బోర్డు మంది వేలకు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సాయం తీసుకుని ఒక మూడు నెలలు ప్రయత్నం చేద్దాం అని అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఈ మూడు నెలలు అయ్యాక మీ పరిస్థితి మెరుగు కాకపోతే మీరు ఇంకాస్త సంతోషంగా ఉండలేకపోతే మీ దగ్గర వాళ్ళకి ఇంకొంచెం దగ్గర అవ్వలేకపోతే ఇవేమి మీకు జరగకపోయి ఇదేం బాగోలేదు మళ్ళీ నేను తిరిగి తాగాలని అనవచ్చని మీకు అనిపిస్తే బార్లు ఎటు పోలేదు పబ్బులు ఎటు పోలేదు బండి షాపులు ఎటు పోలేదు ఈ విషయం తెలుసుకోండి దయచేసి ఒక్క ప్రయత్నం గట్టి ప్రయత్నం చేయడానికి నిర్ణయించుకోండి మిత్రులరా అన్న సందేశం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇదే రెండున్నర ఏళ్ళ నుంచి నాకు చెప్తే ఇవాళ బాగున్నాను మీరు అంతా కూడా బాగుండాలని ఉలాటంతో చెబుతున్నాను నేను అలాగే నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు ప్రగాఢమైన కృతజ్ఞత మీ అందరికీ తెలుపుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన దాంట్లో పనికి వచ్చేది ఏమైనా ఉందో లేదో నాకు తెలియదండి ఎటు వచ్చి నాకు చెప్పబడింది ఏంటంటే షేర్ చేయి అన్నప్పుడు షేర్ చేయాలి నా దగ్గర ఒక్క సందేశం ఉందండి అది ఏ సందేశం అది ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి షేర్ చేయటం మాత్రమే నాకు తెలుసండి అదే నేను చేశాను నా మాటలు విన్నందుకు కృతజ్ఞుని అని చెప్పి ముగించారండి సో సో నా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ David, you have a question? Yes. Hi, uh, David, alcoholic. Thank you, Ramana, for calling hey, on me. Alex, thank you for your wonderful share today. There was very much that I identified with. The question that I have for you is, throughout the steps or maybe afterwards, have you experienced a spiritual awakening or a spiritual experience maybe a miracle that has helped you in your life. That's it. Thank you. Yeah. First, let me, uh, Alex, before you go on, let me translate the question first. And then, Alex, you may answer it. Because both question and answer are both in English. That's right. <laughs> David, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you. ఈ సోపానాలు కార్య కార్యాచరణ చేస్తున్నప్పుడు కానీ పన్నెండు సోపానాలు అయ్యాక కానీ మీకు ఎప్పుడైనా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగిందా ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు లాంటిది ఏమైనా కలిగిందా ఇవన్నీ బిగ్ బుక్ లో రాసిన మీకు ఏమైనా జరిగిందా ఒకవేళ జరిగితే ఏం జరిగింది షేర్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు అలెక్స్ ఆన్సర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ just two points in response to your question david what one being my my favorite part of the the big book of aa is, uh, is appendix 2 spiritual experience um, not only because it has that wonderful quote about um making sure that we remain uh, open minded um but also um the fact that it does say that uh, there are various kinds of uh, of spiritual experience and spiritual awakening um for me myself yeah i i experience uh, a spiritual experience on a on a daily basis uh, for me the spiritual experience is helping people it's um it's it's step 12 um this this has been my experience um i cannot articulate precisely how useless i was as a human being how little i helped my fellow man um and now the fact that i am in um fit enough spiritual and you know even financial and, and physical condition that I, i can do this i can help people um stirs my soul um it gives me a reason to get out of bed in the morning uh, and do things even when it doesn't feel good uh, and for me that is a spiritual experience that that is a miracle so uh, in my experience and understanding of the program um yes i have that have undergone a spiritual awakening all right so uh david prithvi ki jawab jepte em narante big book cheppinattu manam eppudu hrudayanni manasu terchi pettukovali kotta upayalu kotta vishayalu emana unte telusukovali ani cheptundi alage nenu kuda telusukodan prayatnistunnanu 
ఇటు వచ్చి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆధ్యా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అనేది రోజువారీగా జరుగుతుందండి నాకు అన్నారు ఏంటి అంటే పక్క తాగుబోతుకి పన్నెండో సోపానం కార్యాచరణలో నేను ఏమాత్రం ఎంతో అంతో సహాయం చేయగలిగిన ప్రతిసారి నేను ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం పొందుతున్నట్టుగానే అనుకుంటాను అనుకోవడమే కాదు పొందుతున్నాను ఎందుకు అంటే నేను నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేను అండి నేను ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేటప్పటికి నేను ఎంత పనికిరాని వాడినో నాకు తెలుసు పనికిరాని వాడిని అంటే అస్సలు ప్రపంచానికి నాతో ఇంత కూడా ఉపయోగం లేని వ్యక్తిగా నేను తయారయ్యాను ఆ రోజున నేను పక్క వాడి గురించి ఆలోచించడమే చేతి కానీ ఒక మనిషిని అలాంటి దీనస్థితి నుంచి తీసుకువచ్చి ఇవాళ నేను శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కానీ లేకపోతే డబ్బు విషయంలో చూసుకున్నా కానీ పక్కవాడికి ఇంతో కొంత సహాయపడే పరిస్థితికి రాగలిచాను ఇవాళ పొద్దున మెలకు వస్తున్నాయి లేస్తున్నాయి ఎవరికైనా సహాయం పడదు ఇంతో అంత ఆలోచనతో లేస్తున్నాను అంటే నాలాంటి స్వార్థపరుడు అట్లా లేవగలుస్తున్నానంటే నాకు అదే పెద్ద ఆధ్యాత్మిక మేలు కోల్పు ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా అనిపిస్తుందండి అది చేసుకుంటేనే బతికేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఓవర్ ఆల్ రైట్ దిర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా సాంప్రదాయాలు చూస్తారండి ట్రెడిషన్స్ ఎస్ డేవిడ్ యూ హ్యావ్ నదర్ వన్ one more please please go ahead thank you david alcoholic when a sponsee calls you alex asking if you will sponsor him what are some of the first questions you have or what do you feel is most important to ask that new sponsee before you take him on thank you yeah so david maro prashna adigaru ayana adigina prashna entante alex mee degiriki evarno kotta mettulu gaani evarno vachi ayya mimmal sponsor ga teesukundam anukuntunnanandi nannu sponsor ga teesukuntara ani adigithe meer vallu em adugutaru asalu emana interview chestara vallu em question adugutaru em prashna adugutaru ani adugutunnaru yeah alex go ahead uh, thank you ramen and thank you david um great question um in my experience with them um, with sponsees i i tend to get a certain type um as i uh, as i mentioned before my my higher power is not one um that would be found in traditional religions so i tend to get people who have had um a problem with uh the god word um of this this program as it were and so normally i've been introduced to these people before so i know a bit about their story about why they're here about what they've struggled with and um, things like that and um, before i agree to take anyone on for sponsorship i always have a meeting face to face or on on zoom whichever is more appropriate um and i ask you know what they expect from me um what they expect to get out of this um and i make it clear um sort of what what they can get out from me as well um as i mentioned i i have um you know i'm married um i have a job um i i can't spend every second doing this so i make uh, clear that um in order for your for your soul to get in fit spiritual condition i can't do the heavy lifting at the spiritual gym for you this is work that you uh, you have to get done um i also make it clear that there are some things i expect things like turning up on time like being respectful um like being honest um but because of my own personal experience within the the fellowship um i do have a policy if if anyone asks for help um i will i will offer it to them um sometimes that's that's worked out for me and sometimes that has that bit in me in the backside but um that's all part of the rich tapestry of life all right so swanthi everyone who came and swanthi yesar and adulte నాకు తెలిసి ఏంటంటేనండి ఏలో ఒక్క స్పాన్సర్ గా ఒక రకమైన స్పాన్సర్లు తగులుతారు నిజంగా చెప్పాలి నాకు ఒక రకమైన స్పాన్సర్లు వస్తారండి అంటే అలెక్స్ ఎందుకంటే ఆయనకి మామూలుగా 
చుట్టుపక్కల మన జీవితంలో మన ప్రపంచంలో చల్లమని ఆయన మతాలతో పని లేకుండా సో ఫలానా మతం వాళ్ళుగా అతన్ని ఆయన చెప్ప చెప్పుకోరు లెక్కిస్తారు కాబట్టి ఈ బిగ్ బుక్ లో దేవుడు భగవంతుడు అన్న మాటలతో ఇబ్బంది కాల వాళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వస్తుంటారు మామూలుగా ఎందుకంటే నేను అలాంటి ఇబ్బంది పడి మెల్లిగా ఉన్నత శక్తిని వెతుక్కొని సోపనాలు చేశాను కాబట్టి ఎలా చేశారండి మీరు అని దేవుని మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు నాస్తికులు నమ్మకం ఉందో లేదో ఎరగని వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారు నా వచ్చి ఎటుక్ చేయకుండా వచ్చినప్పుడు నేను మామూలుగా వాళ్ళ కథ ఏంటి మీకు అనుకుంటాను ఎట్లా వచ్చారు ఏంటి ఏ పద్ధతిలో ఏ రూట్ లో వచ్చారు ఇక్కడికి ఏ కానీ అనుకుంటాను మొట్టమొదటి ఏం చేస్తారంటే ఒప్పుకునే ముందు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటా అంటే ఇవాళ రోజున కొంతసార్లు ఆన్లైన్ లో కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అసలు నువ్వు నా దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నావు బాబు అసలు నువ్వు పన్నెండు సోపానాలు కార్యక్రమం దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నావు ఈ రెండు చెప్పు అని అడుగుతా ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇది ఏం చేస్తుంది వాళ్ళకి అనేది వాళ్ళకి ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఆలోచన ఉంది అని నాకు అనుకుంటాను రెండోది నేను ఎంత చేయగలను నా పరిధి ఏంటో నేను మీకు కాలు క్లియర్గా చెప్తా ఎందుకంటే చూడండి నేను కూడా ఉద్యోగ ఉద్యోగస్తుని నాకు కూడా పెళ్లి అయింది నాకు కూడా ఒక ఇల్లు నడుపుకుంటాను నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు నీతో ఉండే సమయం ఉండదు నా ఇంతే సమయం కేటాయించగలను బాబు ఈ పనికి అది నీకు ఓకేనా మీకు సరిపోతుందా అని ముందే అనుకుంటు రెండోది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఎదగాలంటే నేను పని చేయలేను నీకు ప్రోగ్రామ్ లో పని నీ పని నువ్వు చేసుకోవాలయ్యా నీ బాధ్యత నీకు ఉంది నీ రికవరీ బాధ్యత నీది అనేది మాత్రం నొక్కి చెప్తా ఎందుకంటే నేను మీతో పని చేస్తున్నాను కదా సార్ మీకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాను కదా నాకు ఆధ్యాత్మిక మెలుకులు రాలేదు అంటే అలా కుదరదయ్యా నీ పని నువ్వు చేసుకోవాలి ఎవడు రికవరీ వాడిదా అన్నది కొంచెం గట్టిగా చెప్తా ఇదంతా పక్కన పెడితే నేను ఇంతవరకు ఏంటంటే ఎవరైనా వచ్చి సార్ నాకు హెల్ప్ చేస్తారా సాయం చేస్తారని అడిగితే ఇంతవరకు అయితే నిరాకరించలేదండి కాదనలేదు అలా కాదనకపోవటంలో కూడా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవుతుంది పని చేస్తుంది కొన్నిసార్లు పని చేయదు ఎటువంటి పని చేసినా చేయకపోయినా అదంతా కూడా ఏంటంటే జీవితంలో ఒక భాగంగా తీసుకుని మంచి చెడు రెండు కూడా తీసుకుని ముందుకు సాగటం అనేది నా పద్ధతిగా నేను నేర్చుకున్నానండి అన్న ఓకే సో ట్రెడిషన్స్ ఎవరన్నా చదువుతారండి సంప్రదాయాలు చదువుతారా ఎనిబడి వాంట్స్ టు రీడ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఓకే డేవిడ్ కెన్ యూ రీడ్ ద ట్రెడిషన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ డి యూ హ్యావ్ దెన్ హ్యాండీ I do not. Okay, that's okay. Not to worry. I will read the traditions. Reading the 12 traditions away, my name is Ramana. I am an alcoholic. <clears throat> One, our common welfare should come first. Personal recovery depends upon a unity. Two, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. Three, the only requirement for a membership is a desire to stop drinking. Four, each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. Five, each group has but one primary purpose, to carry its message to the alcoholic who still suffers. Six, an AA group ought never endorse, finance or lend the AA name to any related facility or outside enterprise. less problems of money property and prestige divert us from our primary purpose seven every a group ought to be fully self supporting declining outside contributions eight alcoholics anonymous should remain forever non professional but our service centers may employ special workers nine a as such ought never be organized but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve 10 alcoholic anonymous has no opinion in outside issues hence the a name ought never be drawn into public controversy 11 our public relations policy is based on attraction rather than promotion we need always maintain personal anonymity at the level of press radio and films 12 anonymity is the spiritual foundation of all our traditions ever reminding us to place principles before personalities Thank you. Now we can close the meeting with the serenity prayer, Andy.
ఎనీబడి వాంట్స్ టు అన్మ్యూట్ అండ్ జాయిన్ మీ ఇన్ ద సెరెనిటీ ప్రేయర్ ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారంటే నాతో ప్రేయర్ చెప్పండి మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకొని గాడ్ గాడ్ Alex. Thanks everybody. Stay safe, stay sober. See you next Saturday. Goodbye Ramana.